Lautlos, tückisch, tödlich. Chemische Waffen. Chlorgas gilt als die erste Waffe dieser Art. Deutsche Soldaten setzten es im April 1915 das erste Mal ein. Das Gas ist schwerer als Luft. Es kocht deshalb in die Schützengräben des Gegners. Enthält die Atemluft mehr als gerade einmal 0,1% Chlorgas, besteht Lebensgefahr. In den Lungen reagiert die Substanz zu Salzsäure, zerfrisst die Lungenbläschen, Flüssigkeit sammelt sich an. Husten, Atemnot, langsames Ersticken, ein qualvoller Tod. So qualvoll, dass die Weltgemeinschaft schon kurz nach Kriegsende den Einsatz von chemischen Waffen verbot. Seit 1997 sind auch Herstellung, Besitz und der Handel mit geeigneten Komponenten untersagt, geregelt in der Chemiewaffenkonvention der UN. Die haben bis auf Ägypten, Südsudan, Nordkorea und Israel bis heute alle übrigen Nationen der Welt ratifiziert. Eines der jüngsten Mitglieder, Syrien. Vor dessen Beitritt 2013 konnte die Organisation für das Verbot chemischer Waffen, kurz OPCW, dort den Einsatz von Sarin nachweisen, ein tückisches Nervengift, das hunderte Syrer tötete. Der politische Druck auf Syrien nahm zu, das Land trat darauf der Konvention bei und syrische Chemiewaffenbestände wurden zerstört. Und doch geht das Töten damit weiter. Im April 2017 etwa starben mehr als 70 Menschen im Westen des Landes durch Sarin. Der jüngste Vorfall in Duma forderte mindestens 40 Menschenleben. Bis heute hält die UPCW Syriens Angaben über Vorräte an chemischen Kampfstoffen für unvollständig. Die Aufklärung nimmt die Organisation nun selbst in die Hand und kann dabei auf breite Unterstützung der Weltgemeinschaft zählen. Denn ohne die Ermittlungen der OPCW würde es im Syrien-Konflikt wohl auch künftig weniger Scheu geben, diese menschenverachtenden Waffen einzusetzen. Immer wieder.